从今日起，你派人实施留意东荒中，如有异动，立刻来报。君上的意思是，那秦仓要出来了。这件事你不需要清楚，你只要记住我的话。只要东荒中有异动，不要惊动任何人，立刻来找本君。是。你说你亲眼看到白浅上神往君上的茶鬼里面下药，你真的亲眼看到是白浅上神？奴婢不敢撒谎。怎么可能？他跟夜华是有婚约的，不至于如此、啊。对于这位上神和君上的事，素锦始终有个疑虑在。难道娘娘没有吗？你在疑虑什么？你先退下。是。是这三百年前的事，素锦至今记忆犹新。娘娘不觉得奇怪吗？昔日君上对那个凡人爱入骨血，三百年来也是守着那盏灯，心心念念要造出个假的来。怎么这一切在去了趟东海后，突然就变了？哪怕是变了，也变得太快了些。你这么一说，倒是说到本宫的心思里了。本宫也一直在忐忑，这夜华是受了什么蛊，怎么这么快就移情了呢？都说青丘九尾狐一族善用媚术，说不定今日这奴婢看到的，就是什么媚药呢？现在，这都是猜测。毕竟他是一个上神，又跟夜华有婚约在先的，他不至于如此。就算夜华对他无情，也是要娶的。有件事，娘娘恐怕不知。又有什么蹊跷之事啊？在君上去东海前，青丘的白凤九曾假扮成我的样子。去紫尘殿里偷走了劫破灯。什么？偷走劫破灯？嗯。那个白凤九，堂堂一个地基，怎么可能做出如此之事？你为何今日才告知本宫？当时三殿下和司命特地来替他赔罪，说是他不懂事，胡闹着玩才偷走了灯，还拜托我。千万不要追究计较。我也是看在东华帝君和司命的面子上，将此事压了下来。早就听说这个白凤九，顶着报恩的名义，在太晨宫里胡作非为，扰得太晨宫里不得安宁。原以为帝君会嫌弃这个小殿下，没想到还挺维护他的。帝君心思莫测，谁能猜到？不过，臣妾想到这件事，是觉得蹊跷。娘娘，您想，白凤九先是偷走了养着素素骨血的劫破灯，白浅随后就在东海与君上相遇，君上在见了他一面之后，又迅速移情，不再做任何重造素素骨血的事。如此一联系，是否太过巧合了？的确，太过巧合。所以，不管白浅是不是跟君上有婚约，我们都应该查清楚此事。倘若这个白浅的心思真这么深，娘娘就应该早一些禀明天君和君上。这种女人，做太子妃
，或是未来天妃，都太危险了。不错，但是目前这些，都还只是猜测。他毕竟是白浅上神，青丘女君，轻易得罪不得。那位上神已经来天宫两次了，都没有拜会过我。今天，我倒要去见见他。娘亲，你看的太快了。你一个小孩子家，看那么仔细做什么？等我看完了，讲给你听啊。嗯。娘娘，都起来吧。孙儿见过阿奶。快起来吧。是。臣妾见过君上，见过上神。白浅上神，乐西娘娘，按礼数，我应该给上神行礼请安。但鉴于你跟小儿的婚事，你我行礼请安的事，就两两相抵了吧。还是随了夜华之处的辈分吧。白浅，见过乐西娘娘，那我就受了这未来儿媳的礼了。君上，夜华，你看你总忙于政务，茶都没来得及喝就凉了。母妃让人再去沏一杯新的给你，好不好？何必如此麻烦？此茶的温度正合儿臣的胃口。哎，那茶不能喝。这茶有什么问题吗？啊，我只是担心你喝了凉茶。身体会不舒服，你毕竟才刚大病初愈，万一喝了凉茶，身体又病了怎么办？母妃不必忧心，此茶正是浅浅为我准备的，里面添加了不少折颜上神给他的养生补气丹药，正是用来调理身子的。他怎么知道我偷偷放了调理的丹药？原来如此，上神有心了。娘娘无需客气，毕竟夜华也是我未来的夫君，我也希望他尽早调理好身体。话说到这儿，让本宫想起来你二人的婚事。上神已经先后来九重天两趟了，如今。也没有要走的意思，要不然把婚事提到日程上来吧，把这桩喜事提前办了。一来合乎天族的传统，二来也算了了天君和夜华夫君的心事。上神意下如何？虽然我是青丘的女君，但是我毕竟上面还有父母在，婚事也要先问过他们。好。这样，我跟天君先说一下，提前准备着。毕竟天族和青丘的婚事是大事，马虎不得。阿奶，阿弟喜欢你。哦，那你的意思是平时就不喜欢我了？平日也喜欢，但今日最是喜欢。阿弟就盼着夫君和娘亲能早日成婚，这样一来，阿弟就能光明正。哦，那要是不成亲的话，你就找不到娘亲了。若不成亲，娘亲她总是要顾及天族规矩，偷偷来寻夫君。你看这次，就又是深夜偷偷来夫君的寝殿。若每次都这样，阿离找起来实在不方便。<笑>叶华，怎么总是不讲话呀？正如母妃所言，此乃天族和青丘的大事。
，须得由天君和胡帝商谈，急不得。你心里有数，便是最好。本宫就不耽搁太子殿下处理公务了，先走了。送二公送阿奶。嗯。去看书吧。你怎么知道我在你的茶里面下了调养的丹药啊？嗯。连我母妃都晓得这茶有蹊跷，我若不清楚，岂不显得昏庸无能？哎呀，原来乐须娘娘来就是为了这个事情啊！我说她怎么来的这么匆忙？你们天族规矩真多，心思真多。怎么如此看我？没什么。只是觉得这一趟东海瀛洲去得值，如今你与我说话，都活泼了不少。我年少时就是这个性子，只因现在活了十四万年，四海八荒称我一句姑姑，自然不敢言语太过轻浮。哎，我们的婚事，你是怎么准备的？这是大事，必须从长计议。这几日东华帝君刚回来，有许多事要跟天君商议。待过几日天君空闲下来，我亲自去与他奏请完婚。要等这闷葫芦，不知又要等到何时。我先去和几个哥哥招呼一声，让他们在阿爹阿娘跟前说说，免得日后闷葫芦去了被刁难。这是在做什么？是在准备小殿下的生辰吗？君上素来不喜这等大红色，去换了吧。是君上亲自吩咐下来的，说青丘的姑姑即将嫁过来了，叫我们准备着。是这个道理，毕竟姐姐她是青丘上神，又是君上未来的正妃，马虎不得。稍后我回宫，势必也要与君上和乐须娘娘商量看看，如何准备。这迎娶正妃的大礼，快去吧。是。娘娘，当初你嫁入这喜无宫的时候，就没有什么拜祭天地的礼，您还不如，还不如做天妃的时候呢。我对夜华。是自小的情敌，赤心日月可见。日后，谁是这许无功真正的女主人，还不一定。是娘娘。叶华，你已经打定主意完婚了，那我们商议一下，这聘礼，还有迎亲的礼仪，这可是大事啊。是。夫君莫要高兴得太早。夜华，还需下凡间立个节。为何要立个节？东海瀛洲的四大凶兽，继承了父神半生的法力，可夜华却砍了他们，这就是对父神的大不敬。儿臣这两天查了查天规，夜华理应下凡立节。旁人都不计较了，你也就不要再计较儿子犯下的小错了。天族有天族的规矩，犯了错理应受罚。正在说着高兴的事，你这也太扫兴了。叶华，你父亲说的对，毁了父神的东西，是要去理解的。孙儿明白。不过你毁了神之草，这功过相抵，本君。就罚你下凡，但不去力竭，让司命在你的运布上留个空白，因缘际会。
这都是上天说了算，你以为如何？孙儿，遵旨。不过是力竭，最多两个月就回来了。依照夜华和青丘白浅的身份，怕是夜华返回天宫了。你们的聘礼啊，还没准备好呢。夫君说的是，我这就去准备。真的要嫁给太子殿下呀？反正迟早要嫁的，早一些又何妨？没，我只是惊讶于你和夜华这天雷地火的情谊。你要嫁就嫁，四哥可不敢说什么。青丘和天族联姻这种大事，不能只是我们青丘一厢情愿。这件事情就是夜华的母妃先提起来，我才回来说的。原来是乐须娘娘。不过，二哥，你看你，这亲事都定了，不就是成个婚吗？你怎么疑虑如此多呀、啊？那墨渊呢？师傅，一日为师，终身为父，这件事情确实要告诉师傅的。但这件事，本是天君跟阿爹定的，师傅应该不会说什么吧？更何况。他应该还不知道我是女儿身呢。嗯，天真呐，太天真了！你以为墨渊上神识不破折颜的法术？他们可是兄弟啊！我还一直以为，你心中的人是墨渊。二哥，这玩笑可开不得。师父与我有渡劫的救命之恩，有传道授业的师徒之情，他对于我来说。可是像阿爹一样亲的，哪怕有一日让我带师傅去受死，我也不会说什么的。但我心中的人只有夜华，这是千真万确的。好，既然你很清楚自己想要什么，那二哥也就不拦着你了。只是，这亲事已经定了这么久，你忽然如此急做什么？还不是因为夜华他带我去瀛洲，用自己的修为去炼了那些丹药。救了我的师傅，如今他已经没剩下多少修为了。我是担心他万一要继任天君，受不了那九道天雷，八十一道荒火的大业。他继天君之位和你们成婚有什么关系？自古以来都是继任天君和天后一起承受这个业的。如果我能跟他成婚的话，就可以跟他一起来受这个业了。这还不是夫妻呢，就夫妻情深了。小五真不愧是我们青丘的人，忠贞，太忠贞了。好，那明日二哥就修书一封，着人给阿爹阿娘送去。谢二哥，那我先走了。好，你去哪儿啊？此处才是你青丘狐狸洞。团子还小，夜华又要整日忙于公务，我得回去照顾他。那二哥和四哥呢？你就不理了？你别理他，你先去吧。十二哥，我先走了。嗯。你瞧，我们这后娘当的可真是地道。只可惜啊，夜华宫中还有一个实打实的天君赐的侧妃。他和小五，终究做不到红烛双影一双人。对了，我还有一件事情。哦，什么事？我就要嫁去天宫。我身上这五皇之一的地位就要传下去，端没有既要做天妃，又要做女帝的道理。嗯，道理虽然是对的，只是爹娘只生了我们五个，这青丘五荒五帝断然没有一人身兼两个地位的道理。我的意思是，我们五个中也只有二哥你生了凤九这个女儿，不如传给他。我。好，好主意。不过，二哥是青丘五荒之地，若凤九真的成了你的地位，这辈分是不是有点乱啊？你先回去吧，这桩事待我与爹娘和大哥商议后，再商量。好，那我就先回去了。
我，我找我到底什么事啊？你爹又打你了？啊，没往死里打我，到底什么事啊？具体的呢，我也不是很清楚。只不过三殿下的那位红颜知己，托我给你带句话，让你去九重天找他一趟。程玉元君？嗯，就是他。程玉元君做事一向很谨慎的。如果不是因为有什么重要事情的话，他不会特意托姑姑来找我的。具体的我就不清楚了，不过我看他的神情，好像还挺严肃的。我不同你说了，我要赶着回天上，同团子一起用晚膳呢。你要偷偷上天的话，就找四哥帮你吧。嗯，凤九恭送姑姑。消了一整天，怎么遇上喜事了？没错，而且是两件喜事。哦，第一，我们家小凤九要继承青丘女君位了。青丘女君位不是小五的吗？这便是第二件喜事啊！我家小五要嫁了，她这回啊，真是红鸾心动了，亲自找我二哥替她去和爹娘说，而且日子都定了，是九月初二。哎呀，墨渊啊，墨渊！你不说些什么？你不惊讶？连我二哥那种人都吓了一跳。有何惊，又有何讶？不错，夜华的父君已经在你血聘礼了。本宫。也有很多事情要操办，素锦啊，嗯，你既是喜无宫的侧妃，又是这宫里唯一的后妃，要帮忙操持起来。嗯，安排宫里的奴婢们都准备起来。真是好久都没有大喜事了。娘娘放心，臣妾一定会尽力替娘娘安排好这一切，让白浅上神，风风光光的嫁过来。不知这婚期是在何时？婚期还没有定。没定。夜华之前不是沉了东海瀛洲吗？砍杀了父神留下的四大凶兽，现在被罚下凡历劫。差不多也要两个多月才能回来，到时再定。嗯，臣妾懂了。上神，君上可在里面？君上不知上神何时回来。让我留在此处，待上神回来之后，将上神带到君上那去。搞得这么神秘。上神请上神有什么吩咐吗？没什么。
之廉耻，我以前也来过，为何今夜误如此大？这是君上特意安排的，上身，请。这些都是天族各位神仙。白浅见过各位。你怎么摆着天族太子的阵势来迎我？你可是九重天的太子妃，当然必须如此。没想到你这个人，有时候。还挺讨人喜欢，只是讨人喜欢吗？阿姨拜见夫君娘亲，快来！娘亲怎么又偷偷跑来这里了？阿姨以为要好些日子见不到你。娘亲去青丘找你的几个舅舅了，让他们安排安排，让娘亲。尽早嫁给你夫君，真的太好了。玉华，今日我回青丘见到几位哥哥了，二哥已经答应我，去跟爹娘说，如果没有大差错的话，九月初二那天我们就成亲了。芊芊，九月初二怕是不行了。为何？我得下凡去历个劫。好端端的，为何要去历劫？此次下凡，和东海瀛洲那四头凶兽脱不了关系。虽然我毁了神之草是一件大功德，但是杀了那四头凶兽，这是一件大罪过。毕竟他们体内有附身一半的神力，如此功过相抵，还余下不少罪过。我便得接受惩罚，下凡去立劫。竟然是因为那四头凶兽，当初他们伤了阿爹的时候，我就十分不待见他们。看起来，他们真是与我命中相克。所以，你这一去要多久呢？在凡间立六十年的生死劫，算起来，也不过与你分开两个月罢了。要两个月啊！你八月初下凡历劫，两个月的话，我们就将婚期挪到十月份吧。十月的话，小阳春也是好时候。只是，虽然对我来说是两个月，对你来说可是漫长的一生。司命给你写的七月，你可看了？他不会给你写一个三角、四角的多角情吧？此次并非司命写的故事，而是按照天君的意思，在我运部上留白。意愿如何，端看个人的造化了。留白？嗯。也就是说，没人知道你将历经什么。不错。那我要嘱咐你几句。你说。就算你这次下凡，会忘了身为九重天太子的身份。忘记了洗无宫里，还有一个没过门的正妃，你也万不能娶别的女子。其他的我倒不怕，我就怕你这次下凡历劫惹一些不相干的桃花来。你也知道，我这个人一向爱恨分明，眼里容不得沙子。那若是我在凡间，真的惹了桃花，你便如何？若真有那个时候，我便将你抢回青丘，锁在狐狸洞中，让你日日只能看见我一个人，让你用膳的时候看着我，看书的时候看着我
，作画的时候也看着我。若真是如此，我倒想你现在就把我抢回去。那，我们就说定了。带你丽杰回来，就来青丘寻我。到时候我们就不走那些婚嫁礼俗了。就随了青丘的规矩，将你锁回狐狸洞。好，芊芊，嗯，我们睡吧。嗯、你要去天宫？嗯，当初我在天宫的时候，程元君对我非常照顾，他这次突然火急火燎的让姑姑带画给我。想来肯定是有天大的要紧事，我不能在这种时候推脱呀、啊，四叔。你说的有理，人家一直照顾你，如今人家要求见你，你确实不应该推脱。嗯。不过，你爹严禁你离开青丘。可是四叔，你能走啊？你悄悄带我走，只要我在你身上，就可以躲过我爹在山谷设的仙帐。带你走没问题，可是你要记得。这件事是瞒不住的，你这么一逃走，你爹肯定会去捉你的。而且你想一想，你这么费尽心力的逃走，肯定是要去天宫的，到时候你爹找都不用找你，直奔东华帝君那儿去了。我这次去不是去找帝君的。哎，算了，等我爹发现再说，先脱身要紧。四叔好不好呢？四叔。四叔，好好，你这丫头，四叔就成全你一次，多谢四叔。哎，四叔要去哪里？中午不留下来吃午饭了？哦，哦。我正琢磨着要去西海看一看那个蝶雍，看看墨渊上神的元神如何了。小五这阵子都在天宫照顾他那个未来的夫君，哪有心思顾得上西海啊？那我告诉小殿下，不给你留午饭了。哎，凤九还在睡着，别去叫他。他这阵子心情都不太好，你就让他再睡一会儿，午饭前再叫醒他。哦，好。四叔今天可真体贴啊！哎，四叔，你倒是轻点人了，你都把我摔坏了。哎，还这么多废话，你再不快点，一会儿要被你爹捉回去了。那我先走了，谢四叔成全。既然都找借口出来了，现在回去反倒麻烦。都是被这丫头连累的，连个吃饭的地儿都没有。算了，还是去找遮颜吧。两位上神怎么突然来这里了？你那位十七师弟最近要在天宫照料太子殿下，也顾不得这里，所以我和真真就来这边看一看。你大哥这几天怎么样？大哥昨夜突然不舒服，折腾了半夜，我还以为会出什么反复，没想到第二天却说周身松垮，仿佛多年桎梏一消而散，还吃了不少东西。当真？对。这样看来，要有喜讯。上神的意思是，你师傅要回来了，真的吗？啊，是叠峰失礼了，无妨，快，带我去看看你哥哥吧。
然不出我所料。如今你师傅的元神已经不在这里了，我估摸着他应该是元神归位了。那，那我该怎么办啊？别慌，你现在马上赶回昆仑虚，召集你那些师兄弟们，让他们准备迎接墨渊回去。我和真真立刻赶回青丘炎华洞，查看一下你师傅墨渊是否真的元神归位了。是，我这就回昆仑虚。看他的样子，根本不像昆仑虚的大弟子，倒像是个毛头小子。你别说他，就连我现在内心也是欢喜的乱了方寸。快，我们赶快回青丘去吧。嗯嗯，去吧。我去见过天君之后就下凡了。为何不让我送你去凡间？不过就两个月，不然知道青丘的白浅上神亲自去送。我帮人笑话你，你们天族的规矩真是麻烦。对了，有一个东西要拿给你，这个你拿着吧。玉魂。嗯。你可知离境为何把这个给迷过？应该是因为在东海瀛洲的时候，我救了他和他妹妹。既然你救了他们，这个你收着也无不妥。你不感到奇怪，为何我收得如此痛快吗？你应该是怕离境借着这个来寻我吧？那我先走了。去吧。所想，这钟声来自昆仑虚，莫怨他，回来了。小五，大约今日，你便能异常多年的夙愿了。四哥。你是不是也听到钟声了？何止是钟声，我跟你四哥刚从西海赶过来，昨晚被蝶拥折腾了一夜，所以我就用追魂术查看了一番，发现墨渊已经不在蝶拥的元神中，所以特地赶回来炎华洞看看。啊，墨渊睡了这么久，终于在今天挑了个好日子。嗯、师傅。嗯师傅，他要醒过来了。太子殿下，按照规矩，我送你下凡前，你是定要喝下这碗忘川水的。那我们便说好了，带你丽杰回来，便去青丘寻我。我们也不走什么婚嫁礼俗了，就随了青丘的规矩，将你锁回狐狸洞
。哎，你这是要做什么？我想让自己变回男儿身。毕竟以前师父见我都是司音的模样，应该认不得我现在的样子。凭墨渊的修为，早看出你是女娇，没有揭穿你是看在你爹你娘的面子上。你真以为你可以糊弄他两万年啊？之前四哥也是这样跟我说的，可我总觉得，师傅还是见惯我四音的模样。你就别再自欺欺人了，去吧。别怕，快去看看你师傅。七万年了，四海之内，六合之境，我看着青丘大泽，旱了七百七十九。七万年，是我白浅人生的一半。我用一半的人生，做了这唯一一件事，就是等着师傅醒过来。今日起，你就是昆仑虚墨渊战神座下十七弟子，司音神君。经过了七万年，你终于醒了。七万年。是啊，说长不长，说短也不短。小五为了你，也在青丘藏了七万年了，只为守着你的仙身，等你回来。此处太阴寒，我们先出去吧。
这七万年，想必你也吃了不少苦吧？当初元神变成成碎片，拼凑元神，花了不少时间。我睡下的这七万年，可曾出现过跟我长得一模一样的人？是有这么一个人，你这小徒弟跟他还很熟呢。小十七，你认识？只有到了墨渊这里，你才知道什么叫怕。别不好意思，说吧。嗯，师傅说的这个人，大约，大约就是徒儿的未婚夫，天族太子。七万年前，我将师傅带离昆仑虚的时候，小十七，为师的同胞亲弟弟，就这么被你拐了？我怎么没听说过你还有个同胞亲弟弟呢？也难怪你们惊讶，这件事，就连我也是在附身仙师时才晓得。一出金莲，父神。嗯，为父，先要跟你讲一桩旧事。那年，四季催，天地崩。你的母亲，为了补成天的四根大柱子，大大的动了胎气。生产时，本是双生子，可也只保住了大的。没能保住小的，那个大的，就是你。我还有个弟弟。嗯，为父，深感对不住你弟弟，就耗尽了半生的法力，做了仙胎，运用仙胎。做了一株金莲，如今我即将升归混沌，便将你弟弟的仙胎托付于你。你要把它养护在昆仑虚的莲池中，盼望能有朝一日，他能降生于世间，你和他血脉相连。但愿能有机缘唤醒他，护他周全。莫远，这也是为父唯一的心愿了。
。大约是我以元神升级东皇钟时，他终于醒了。我只知道，父神在仙逝后，你尽心的培养那池中的金莲，却从来没有怀疑过那金莲的来历。也难怪啊，在你魂飞魄散时，那金莲就哭了。没多久，天族的乐须娘娘就生下了太子夜华。怪不得那小子出生的时候，七十二只无才鸟绕梁八十一日，东方的烟霞晃了三年，竟然是墨渊上神的胞弟。想来倒也是，也只有墨渊上神的胞弟，父神之子，才会有如此天地同贺的境况。那九重天上的史籍明明白白的记载着，父神就只有墨渊上神一个儿子。看来这些史籍是完全不能相信的，相信这些史籍，还不如去看司命写的那些画本子。众人都说，夜华生的像师傅。就连我初次见他，也险些认错，却没人能想到，夜华和我师父，竟有这样一层关系。志奇，我想见见我那胞弟，他现在可好？师父，你现在刚刚醒过来，想要恢复到以前的样子，还需要闭关一段时日。夜华，他如今也在凡间，我也寻不到他，不如等师傅你调养好了，我将他带来你面前。也好，那我闭关昆仑虚静待他归来。你的师兄们可好？七万年前，师傅您仙逝以后，师兄们。找了我们将近几千年，后来便被家里人一一带走，履行各自的使命去了。如今昆仑虚已经不是当年的模样了。况且，我也不想让师父看到昆仑虚如今的样子。无妨，我们即刻动身回昆仑虚。弟子遵命。是不是想起少年时我带你上山的情景？嗯。怎么我在昆仑虚学艺这两万年，昆仑虚一向低调，这不过才过了七万年，竟变得如此高调了？他们这是仰慕昆仑虚的风采，一听说墨渊上神回来了，特地过来膜拜膜拜。这昆仑山本来就是龙骨顶处的仙山。或许他察觉到墨渊要回来了，振奋的以龙气相迎罢了，所以吸引了这些小神仙。为了不打扰这半座山的小神仙们看热闹，我们还是稍作隐蔽吧。好，墨渊上神，方才领头的是墨渊上神，恭迎墨渊上神。重回昆仑虚。传来消息，到昆仑虚龙气大盛，钟声长鸣。虽不知是何征兆，我们师兄弟连夜赶回了。虽然我们不知道师父何时会回来，但我们心里都明白，师父要重回昆仑虚。后来，我在东海得知师父借我大哥的仙体养护元神，虽服丹药，而且怎么也要三个月
。近日在大殿内，觉察到您在山门外徘徊的仙气，我们便匆匆赶来，却终是没能够赶上，在山门外迎接您。师傅，您走了七万年。终于回来了。起来吧，师傅，紫兰有事禀告。自从师傅走了以后，不晓得阴河十七也不见了。这些年我们不停歇的寻，却毫无音讯。恐怕小师弟是凶多吉少。我没有凶多吉少。嗯诸位师兄，我就是司音。司音，司音，司音，司音，司音。这师傅，这。师傅。十七，十七，十七，十七。师父，当年是我给诸位师兄下了药。什么？连夜带着师父的仙体，赶下了昆仑虚。这些小事基本不该瞒着师父，但刚才十六师兄没有提及此事，想必也是为了保全我。十七，十七。石师兄说过，四音为了夺我们隐姓埋名，这些年我们师兄弟们寻遍四海，找遍八荒，到处找你都找寻不到。师兄们都知道你在躲我们，却没曾想到，你竟，你竟然为了躲我们，穿上女装，扮成个女神仙。紫兰师兄，你真的觉得我这张脸是是男扮女装吗？你从不与我们共浴，竟然竟是这个道理。你竟然是个女孩家，不错不错，就是个女娇娥。我还怕你不敢坦诚，方才见你一身女装过来了。我就晓得了，只是不敢替你说穿呐。啊，原来大师兄你早就晓得，居然还躲在一旁看戏。不敢看戏，不敢。如今十七可是青丘的白浅上神，四海八荒之内，都要尊称一声姑姑。论阶品呢，我还得先行礼问安。所以啊，十六，我怎敢妄自给十七下定论呢？他不开口，我怎敢先说？师父在此，我就永远都是昆仑虚的司音。诸位师兄的小十七，十七，十七，十七，十七，来来来，十七，十七，来来来，十七，来啊，十七，十七啊，这么多年，我完全都没看出来你是女儿身啊，真是没想到。是啊，我可想死你了。我本来以为，师傅要三个月才能醒过来，没想到这么短的时日就醒过来了，真是太不可思议了。哎
，倒也不枉夜华这小子攒了他一身修为，才能让墨渊这么快醒过来。这夜华真是个实实在在的情种啊！不过小五，你这时运也太不济了，刚还清墨渊呢，这又欠下夜华的。墨渊，你还得清他七万年的心头血，这夜华四万年的修为，你可怎么还啊？我是觉得。我跟夜华终归是要做夫妻的，这夫妻间本就该相知相爱，谁欠谁的，不必分得那么清楚。四哥觉得呢？我先回房间了。这趟来带了桃花醉，可否尝尝？好。怎么这么痛快？昔日你可是不轻言碰酒的。我有许多话要问你，不就这酒来说，寂不寂寞？当年十七，为何带着我的仙体回了青丘？就晓得你要问这个，墨渊，你可要想清楚是否真的要问。我看你醒来之后，这一颗心一直飘着。若是听我说完之后，我怕你更拿不准你跟白浅到底是师徒之情还是儿女之情。你说吧，我想听。你那时魂飞魄散后，十七就抱着你的尸体坐在弱水河畔，谁都不能靠近，疯了一般，一定要一族给你陪葬。十七，睡了吗？已经睡了。睡了你还说话？我进来了啊。昆仑虚久未有这么多人，客房满了，我的房间也被几个师兄占了。今夜啊，就在你这儿凑合凑合，等明日再收拾新客房。十七，这七万年啊，为了师傅，辛苦你了。昔日我的十六师兄，但凡和我说话，一定会挑我的刺。我说东，他一定说西；我说好，他一定说不好。今日你说出这样的话，你还是我的十六师兄吗？你是紫兰吗？你呀、啊，活该这么多年嫁不出去。果然是紫兰，也活该你这么多年娶不到妻。对了，紫兰师兄，嗯，你猜我方才在想什么？在想什么？我方才在想，虽然活到了这个年纪，也经历了种种憾事，但是刚刚躺在昆仑虚这张小小的床上，我就觉得昔日的那些憾事也不算遗憾了。是啊，活了这么久，有些事说看开，也就看开了。你可还记得胭脂？那个异界的小公主。嗯。弱水一战之后，就再也没有见过她。我记得这个女孩子善恶分明，挺讨人喜欢的。是啊，特别讨人喜欢。紫兰师兄见过她。
这些年在山下寻你的时候，曾有机缘见过几次。听师兄的语气，大概是动情了。来聊聊。时候不早了，早些睡吧。一说到正经的就睡了，不聊了。真想和夜华也像这样聊一聊，不过他此时应该听不懂我说的这些话。这个时辰，他大约正满周岁了吧？他满周岁时是个什么模样？也不晓得和团子长得像不像。就在这里。就为了替你娶新头衔，娶了之后，用完，小心翼翼的一口一口喂给你喝。若说他这么做是为了救活你，也就算了。可他根本不知道你是否真的会回来，只是为了要帮你保住你的先身，用他青丘九尾狐一族的血，为你保住那个早已经没有元神的先身。